det kommer til at handle om, hvordan man øh, gemmer sine ender, når man arbejder. Øh, det kan både være i starten og i slutningen, men også hvis man øh, løber tør for tråd på et tidspunkt i midten og skal samle. Hvis man har to skytter med hver sin tråd på, som ikke sidder sammen, så skal man selvfølgelig have den her tråd, der sidder i den her ende, øh, bundet sammen først. Men den skal så skjules bagefter. Man kan også sytte den ind, øh, når man er færdig. Men det nemmeste er at tage den sådan her. Så har man den her knude. Øh, og hvis man så for eksempel... Der er to snarere. Det ene er, at man starter med en ring, det andet er, at man starter med en bil. Hvis man starter med en ring, så gør man det at... Lad os sige, at ringen er... Øh, Tre pk'er med fem dobbeltknuder i mellem hver. Så vil jeg tage her og starte med at lave pk. Så en en dobbeltknude for at starte, og en pk. Eller et pk. Alt efter hvad man synes. Og så laver øh, to, tre, fire og fem. Så nu har jeg fem dobbeltknuder pk og en dobbeltknude. Så tager jeg, fordi jeg vil gerne på den anden side, så tager jeg den her overskydende tråd, lægger den her ind. Øhm, og det bliver ikke en det er ikke meningen at det skal være en sammensat ring det er ikke øh, øh, altså selv hvis, selv hvis mønsteret siger at det skal være en normal ring så er det sådan at man gør det fordi den første ring øh, er essentielt altid en, en sammensat ring eller man, man kommer altid ligesom øh, ud på den anden side af den så det er noget, noget sludder selvfølgelig er det ikke en sammensat ring men den kan stå i stedet for det gør ikke noget hvis man starter med en sammensat ring det bliver det samme men jeg er så fat i min, min tråd her og så ligesom hvis jeg ligesom hvis jeg skulle lave en, en sammensæt så laver jeg knuder rundt om begge trådene her Det er lidt vanskeligt, men det er en del pænere end at sy det ind, så det er lidt det værd lige at lave en, en uh, 3-4 knuder, eller hvor mange man nu synes, der skal til, for at den sidder, oh, for at den sidder fast. Øhm. Jeg glemte, at jeg var kommet til, fordi jeg snakkede. Det er, det, er, det er pænere end at sy det ind, men det er vanskeligt. Øhm. Så vil man så klippe den her af, og lade den lige hænge. Men ellers så vil man lade den, altså bare, bare øh, klippe den af, og, øh, og sige, at nu har vi, nu har vi øh, syet tråden i. Den behøver ikke rigtig mere end et par, øh, altså sådan en halv centimeter eller sådan noget, og så, så ryger den ikke nogen steder bagefter. Men nu vil jeg bare lade den hænge. Så bare lave det helt normalt. Øhm, og så klippe den af bagefter. Så vi er på 4, så vidt jeg kan huske. <laughs> så skal vi lave pk'et, fordi vi lavede den første knude på den anden side. Så der er i virkeligheden 5 der. Og... Så kan man selvfølgelig vælge, hvilken side man vil arbejde videre på. Jeg synes, det er nemmere at lave det på, den, på ret siden end på mange siden af det. 
Så vil jeg sige, at det her det er min... Øh, til at den her ind med, så vil jeg øh, vælge at lave den, den sidste pico, som... Øh, altså det kommer selvfølgelig an på, hvordan ens mønster ser ud, men hvis det nu var, at der skulle være tre eller fem imellem, så... Så vil jeg foretrække at gøre det på den her side. Øhm. Sådan der. Og så vil jeg bare samle den. Og nu har vi så en, en, en startring, der, som er en, en, en lille smule bedre end ellers, fordi vi ved, at vi kan, kan klippe den her øh, af og være sikre på, at det ikke går op. Det her er så, hvis man gør det øh, uden at øh, væve tråden ind i, når man gør det, og det her, hvis man væver tråden ind i. Så den er lidt tykkere, der hvor tråden ligger inde i, men ellers så kan man ikke rigtig se. Når man binder sammen, så efterlader man øh, en del tråd på den anden side. Sådan øh, 10 cm eller sådan noget. Og det er ikke fordi, vi skal have behøvet 10 cm ind i. Det er bare fordi, det gør det lidt nemmere at holde på. Øh, så sådan der. Så jeg har min, øh, min skytte her. I det her tilfælde er den viklet ind. Eller hvad hedder det? Bundet sammen med et, øh, et nøgle. Og det er så, øh, så meget tråd, jeg har. Så det der knuden, og det her det er min, øh, min hale. Så hvis jeg gerne vil, øh, vil, med en, hvis jeg gerne vil åbne med en bue, så lægger jeg min hale ned på det stykke, som jeg har tænkt mig skal være min bundtråd. Øh, og så fat i den på den her måde. Hvis jeg nu vender mine knuder, når jeg arbejder, så får jeg de her tre tråde til at være knuderne. Det er jeg ikke interesseret i, så det jeg gør i stedet for, det er, at jeg lader være med at vinde. Øhm, så ligesom før, hvor vi arbejder på bagsiden, fordi vi kan få lov til ikke at vende der, så sætter jeg bare øh, mine knuder meget, meget forsigtigt, og uden at, øh, uden at vinde. Så efter en år. Så efter det var to. Sådan måske. Igen en, en to tre stykker, så øh, så klipper den bare af og arbejder ligesom øh, normalt. Og det bliver en lille smule, som jeg også før, det bliver en lille smule tykkere, men øh, enden kommer til næsten at se ud som om, at man har jeg har startet med en, øh, et, et garnnøgle og en, en skytte, der har hængt sammen, og ikke to, øh, to forskellige tråde. Noget andet, der kan ske, det er, at man øh, halvvejs, så løber man tør for, øh, for tråd. Så hvis jeg siger fx her, at øh, her der har simpelthen ikke mere, der er ikke mere tråd, men jeg vil gerne arbejde videre. Øh, så kan man selvfølgelig bare øh, binde en en tråd på, men man kan også gøre noget, som er lidt smartere, og som øh, gør, laver en lidt mindre knude. Det er, at man tager den, øh, den skytte med den tråd, man gerne vil have, have på, og laver en lykke. Sådan her. Så der, hvor man gerne vil... Øh, oh, <laughs> der, hvor man gerne vil have den sat på, øh, der trækker man så lykken op igennem. Sådan her. Jeg holder selvfølgelig fast på min, på min tråd hernede, så den ikke forsvinder for mig. Øhm, så kan jeg så putte min skytte igennem den lykke, som jeg lige har lavet. Sådan her. Nu kan jeg øh, hive den her, uden at der rigtig sker noget. Men jeg har selvfølgelig nu to haler fra den gamle tråd, og så den, den anden, enden af den øh, skytte, jeg lige har sat på, som jeg gerne vil have vævet ind i. Øhm, og der kan jeg så 
øh, bruge de her teknikker, som jeg lige har, øh, har brugt til at, at få min... Øh. Uh. <laughs> så jeg kan selvfølgelig bruge de teknikker, som jeg lige har brugt til at, at, at væve de her ind i. Når man så er færdig med sit arbejde, har man selvfølgelig også nogle tråde øh, i den anden ende, som man gerne vil af med. Øhm, og der er det, som man finder den, øh, den mindste synål, man kan, kan få sin øh, tråd igennem. Og tråden. Øhm, og så gør vi sådan set bare det samme, som man ellers ville gøre med et, øh, noget, man havde hæklet eller noget, man havde strikket. At, øh, at man øh, skal have sin, sin endetråd igennem. De knuder, de sidste knuder, man har lavet. Steder, hvor man øh, overlapper eller har pikorer, øh, er det nemmeste at gemme sådan en afsluttende knude på. Så hvis man har øh, vævet sin tråd lidt op og lidt ned igen, så er man klar til bare at slå et par sådan, øh, ja, altså knuder, men, men bare sådan en her. Så den igennem, og så putter tråden igennem her. Øh. Så en knud eller to burde kunne, øh, kunne holde det, og så er det bare at skære tråden fra, så burde der ikke, øh, den burde heller ikke kunne løbe nogen vejen. Og man skal også tænke på, at, at det der sidder heroppe er også knuder. Øh, så det er generelt temmelig svært at få orkis til at gå op, men det er selvfølgelig bedre, at man er sikker på, at det ikke løber. Når man så er færdig, så kan man vælge at øh, stive sit arbejde ved at øh, enten at stryge det, eller som jeg har gjort her, der har jeg gjort det vådt, bare i ganske almindelig vand, og sat det op med nåle på et stykke pap. Og så vil jeg så lade det tørre. Med den her metode, der kan man fange mange af de små fejl, man har lavet, ved at man, man, man simpelthen lader det tørre i den fasong, det skulle have haft. Hvis det enten snor sig, eller hvis der er nogle pikorer, der sidder underligt.